Şunçalık zahmetli, hamda ağırlıklı. Bir bunda nalımız ham, yani bir kanalar bile an boluş ki ham toru kırkın. Üç gün demir ağzı gibi nan ama gene ki 55 kilo altın kol ve oyağdan ayrılgenide. Taşbakalarını kaynatıp iş ham. 1999-cı yıldan biyon har yili yurtumuzda 9-cı may hatıra ve qadrlash günü. Şunun deyik galaba bayramı sıfatı da nişanlap gelinadı. Sababı bundan 78 yıl evvel Sabıq Sovet İttifakı Cahon tarihideki en kette. İkinci Cahon uruşu da faşizm ustadan Mardanovar galaba kazandı. Uş bu uruş dünyadaki en dağşatli. Konli kırgınlardan biri sıfatı da insaniyat tarihide muhurlanıp kaldı. Bunge ise yeterli çasoslar bor albatta. Yurt başımız takitle genlere deyik. İkinci cihan uruşu biz uçun, halkımız uçun kançalik uluğ ve muqaddas bolsa bir tamamdan şunçalik zahmetli, hem de ağırıqlı tamamları hem bar. İkinci cihan uruşuge koşgan xüsusası, onun matanatı hazırgi kundi cüda kub cihatlarını organıp tərgib eti barılmaqdı. Xüsusən yurtbaşımızın təşəbbüsləri bilən 2020-ci ildə qələbə bağı xatıra maskanı təşkil edildi. Şunun bilən bir gəlikdə Şan Şaraf Muzeyi xəm təşkil edildi. Bu muzey üçün cüda kub xüccətlərimiz, arxiv xüccətləri Uzbekistan'daki barca arxivlədən cəlb qılındı. Bugünkü kündə cüda kub tatıqatçılar, ilim ahlı, hatta ki adi insanlar ham, albatta bu ikinci cihan uruşu tafsilatları, şunu indik, oz ajdatlarının galabaya koşgan xüsusası ki, cüda ham kızıqışı kop. Takitlab otuz cahis ki, Respublikamızın barca arxivleri de, xüsusan Uzbekistan milli arxivi de, ikinci cihan uruşu faaliyetini yaratıcı, Uzbek halkını galabaya koşgan xüsusasını yaratıcı, cüdeyem koplab arxiv manbalarımız mavcuddur. Bu xüccetlerimiz demek 41. yıldan başlayıp, o şey 45. yılda toğuluk yaratıcı xüccetler xüsablanadı. Bu xüccetlerimizde de, demek Uzbekistan ısırıge koçurup geldirilgən axalı doğrusu da malumatlarımız var. Bundan taşkara uruş davrıda axalının təminat məsələsi, iqtisadi tamamdan, siyasi məsələsi, iştimai hayatını yaratıcı cüda xan kopla malumatlarımız var. Malum ki, uruş davrıda cüda xan kopla Hala demek evakuasya kalıngan, yani koçurup geldirilgan. Yaşı katta hala bilen bir gelikte, malum ki 200 minge yakın yaş bolalar ham koçurup geldirilgan. Şunu indik, koçurup geldirilgenlerini ruhatki alış, mahsus kitablarımız orkali ve mahsus kartetekalarımız mavcud. Bana şu kartetekalar orkali, mumi, iştimai halatı haqıda toluq malumatlarını alışımız mümkün. Bana şu jurnallarımızda da kaysı hududtan koçurulup geldirilgenliği, demek ismi şarifi, bana, familiyası, kayerden geldirilgenliği, cinsi, hem de kim bilen geldirilgenliği, ailesi bilen geldirilgenliği, işçi kadın bölgenliği, kaysı faaliyyatı bilen şuğullengen, malumatı kandı bölgenliği doğrusu da, tuğluk bana şu jurnallarımızda da malumatlarını alışımız mümkün. Demek bu jurnalımız hazır koruyuz. Turgeningiz, fakat Taşkent şehre boyuca. Bunda jurnalımız her bitte vlayet mıqyası da var. Hem de asosan ahalı demek iktisadiyatı yukarı bugün temir yolge yakın bölgen hudutlarge koçurup geldirilgen. Bu Taşkent şehre, Samarkand vlayeti, Fargona, Andijan, Kaşkadarya, Surkandarya vlayetlerge ahalı koçurup geldirilgen. Lekin en asasi ahalını koçurup geldirilgen hudutlar bu uşa yirik markazlaşken şehirlerimiz. Toshkent, Samarkand, Andijon, Fargona hududlariga aholining asosiy qismi ko'chirib keltirilgan. Ko'chirib keltirilish jarayonida har birta hududlarda demek o'zining punktlari mavjud bo'lgan. Mana shu punktlarda aholini ro'yxatga olish bilan birgalikda aholiga 
tibbi yordam ham ko'rsatilgan. Ma'lumki, mana shu juda ham ko'p ko'chirilib keltirilgan aholi hisobiga birinchidan urush ketayotgan davrda juda ham iqtisodiy, ijtimoiy tanho ahvol bo'lgan. Bundan tashqari aholi ko'chirilib keltirdimi? O'sha bor yarimta bir bunda nonimizni ham yana begonalar bilan bo'lishishga ham to'g'ri kelgan. Bu o'z navbatida o'zimizning yurtdoshlarimiz uchun, ajdodlarimiz uchun juda ham murakkabliklarni, qiyinchiliklarni, zahmatlarni keltirib chiqargan. Va mana shu punktlarimizda tibbiyot punktlari ham faoliyat yuritgan. Bu tibbiyot punktlari aholini qanday kasallikka chalinganligini aniqlab, 14-15 kun mana shu tibbiyot punktlarida saqlab turilgan. Shunday manbalarda borki, xotiralarda hatto yeb ichishga ham hech nimasi bo'lmagan. Och nahor, demak, sanitar epidemiologik holati juda ham og'ir ahvolda kelishgan. O'z navbatida bu ularning hammasi turli kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Va mana shu asosan Urush yillarida ulkada mana shu qizamiq kasalligi, bezga kasalligi juda ham ko'p tarqaladi. Buning asosiy omili birinchi navbatda mana shu ko'chirib keltirilgan aholi bo'lsa, ikkinchi navbatda bu ulkadagi o'sha ijtimoiy, iqtisodiy qiyin vaziyat tufayli hisoblangan. O'sha davrda urushdan juda ham ko'p nogironlar aholining asosiy qismini tashkil etgan. Shu o'rinda harbiy gospitallarimiz bo'lgan, harbiy gospitallar ko'chirib keltirilgan hamda O'zbekiston SSR da tashkil etilgan. O'zbekiston SSR da O'rta Osiyo harbiy okrugi tashkil etilib, urush ketayotgan jang maydonlaridagi harbiy gospitallar bizning hududlarga ko'chirib keltirilgan. Ularning soni shu kunga jam olib borilayotgan tadqiqotlarda turlicha berib o'tirilgan. 96 tadan 112 ta, 113 nafarga ham deb etib o'tirishgan. Lekin hozirgi kunda shu aniqlangan so'nggi ma'lumotlarimizga ko'ra O'zbekiston SSR hududiga 129 ga yaqin harbiy gospital ko'chirib keltirilgan va faoliyat yuritgan. Toshkent shahridagi harbiy gospitalda hamshira ayolning xotiralari uning qizi har doim onasiga yordam uchun kelgan, ya'ni o'sha yaralangan bemorlariga qarash, ularga ozgina xizmat ko'rsatish, yordam sifatida maktabdan so'ng u qiz onasiga kelib o'sha gospitalda yordam ko'rsatgan va o'sha qizaloq eslaydiki, juda ham og'ir ahvol bo'lgan, hattoki o'sha davrda shifokorlar, hamshiralar faoliyat yuritayotgan xodimlarga yeyish uchun taomlanish uchun ovqat bo'lmagan. Shunday bo'lsa ham ular askarlarni davolashni davom ettirgan. Askarlardan qolgan ovqatlarni yeyish esa bu to'g'ri kelmagan, chunki askarlar har xil kasalliklar bilan kasallangan bo'lgan. Har xil baqiriq ovozlari bo'lgan, og'riqdan ingraganlarning ovozi juda ham ko'p bo'lgan. Ayrim og'riq qoldiruvchi dori vositalari bo'lmagan yoki bo'lmasa ma'lum bir o'sha 100 dan ortiq bemori bo'lgan o'sha evaka gospitalda faqatgina 3 nafar shifokor ularga tibbiy yordam ko'rsatgan. 8 ga yaqin hamshiralar bo'lgan. Bitta hamshiraga 10 ta 15 ta dan ortiq bemor to'g'ri kelgan. Ularning har bittasi yordam bering, menga yordam bering deb shunaqangi baqiriq ovozlari eshitilgan ekan. Va shu qizaloq aytadiki, mana deydi, juda ham ta'sirlantirgan bir holat deydi, 18 yoshli bu askar deydi, bu 18 yoshga to'lgan, lekin qo'l va oyog'idan ayrilgan edi dedi. Hech qanaqa unga yordam ko'rsatish iloji yo'q edi. Hayotdan umidi uzilgan o'sha askarning baqiriqlari juda ham menga qattiq ta'sir etgan deb mana shu yosh qizaloq o'zini xotiralarida yaradorlarning tafsilotlarini etib 
Otka, Polsha, Moldova, Moskva, Belarusya, Ukrayna hududlaridan bizning yurtimizga yosh bolalar ko'chirib keltiriladi. Ularning juda ko'pchiligi o'sha qarovsiz yoki boquvchisini yo'qotgan hisoblanadi. Ular yetimxonalar, bolalar uylariga joylashtirish bilan birgalikda aholiga ularni asrab olish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari bo'ladi. 41-yilni o'zida ayollarni chaqirib, bolalarni asrab olinglar deb targ'ibot o'tkazib gandan so'ng 4000 nafar yosh bola ko'chirib keltirilgan farzandlar oilalarga taqsimlanadi. Oila asrab oladi. Mana shunday oilalardan bittasi bu Shomahmudovlar oilasi, barchamizga ma'lum oilalar. Bunday oilalar juda ham ko'p bo'lgan Toshkent, Farg'ona, Samarqand, O'zbekiston sirini juda ham ko'p hududlarida shunday oilalar farzandlikka bolalarni asrab olganlar. Urush davrida mudofa fondlari tashkil etiladi. Mudofa fondlari uchun aholi o'zidagi bor qimmatli buyumlarini yoki bo'lmasa o'sha o'zining mablag'larini topshirishni boshlaydi. Bu o'sha qimmatli taqinchoqlardan tortib qimmatli kiyimlarga jom mudofa fondida topshirilgan va o'sha urush yillari 41-45 yillarda umumiy aholi ushbu mudofa fondiga demak 950 million rubl miqdorida pul topshirilgan. 22 million qimmatli buyumlar, 55 kilo oltin topshirishgan. Bundan tashqari bilamizki, o'sha vaqtda barcha narsa front uchun safar bar etilgan. Og'ir sanoat, yengil sanoatning hammasi front uchun jalb qilingan va etib o'tishimiz kerakki 41-42 yillarda dehqonlarimiz tomonidan, demak, qishloq xo'jaligidan 4 million tonnadan oshiq paxta topshiriladi. 1.5 ming tonnadan ortiq don mahsulotlari topshiriladi. 54 undan 1 ming tonna pilla, 482 ming tonna kartoshka va sabzavot, 57 undan 5 ming tonna meva uzun mahsulotlari hamda asal mahsulotlari front uchun yetkazib beriladi. Bu o'z navbatida o'sha davrda haqiqatan ham asosiy front orti ta'minotchisi bo'lganidan dalolat bersa, ikkinchi tomondan aholi mizning o'zi emasdan, o'zi ichmasdan barcha huzur xalovatini, o'zining barcha ehtiyojini front uchun safarbar etganini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday og'ir vaziyatlarni kechirgan xalqimiz hattoki toshbaqalarni qaynatib yeyish ham o'sha vaqtda o'zini boshidan o'tkazgan ekan. Ma'lumki, urush davrida askarlar urush tafsilotlari, shuningdek o'zlarining holatlaridan xabar berish uchun yaqinlarga xatlar yozishgan. Buni qaysi tir ma'noda sog'inch maktublari ham deyish mumkin. O'sha yillar bu xatlar devoriy gazetalar hamda Qizil O'zbekiston gazetasida chop etib borilgan. Bugungi kunda mazkur xatlar jamlanmasi O'zbekiston milliy arxivida askar maktublari nomi ostida saqlab kelinmoqda. Askar maktublari kitob albomi ustida ishlash jarayonida men o'zimga juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Askar maktublarni ichidan bittasini sizlarga aytib bermoqchiman. Ta'sirlangani bo'lgan yosh askar akop ichida o'tiribdi. Biyoda tanklar, urush jang maydonidagi haligi o'qlarning ovozi o'chyapti. U o'sha yerda onasiga bo'lgan mehrini, onasini qadriga yetmagan kunlarini o'sha yerda xatga bitvatdi. His tuyg'ularini, kechinmalarini o'sha yozib, onasiga bildirvatdi. Onasini sog'inchi, onasini erkalashlari, onasini kulgularini, onasini tandirda yopgan nonlarini ni eslab o'sha xatlarga joylagan. Chunki bu yosh yigit 3 kundan biroq iziga non olmagan ekan, shu ta'sir, shu ochlikda hammasini yozgan. Bu akopda yozgan ko'pgina askarlar, nafaqat yoshlar, yoshi katta ulug' insonlar ham yozgan uydagi farzandlarini, uydagi ayolini, sog'inchini, hammasini shu maktubga bitib bizagacha yetib kelgan. Biz bu har bitta xatni ko'z qorachig'imizdek asrab avaylab kelajak avlodga yetkazishimiz kerak. Nimaga? Yashayotgan tinch hayotini, musaffo osmonini, quyoshni, havoni, 
Maşı tınç yurtumuz dəgi buğatken vaziyyatlarını, xammasını, xolisana bax olab şükür kılışke. Çünkü front ortada da bizani xam yurtlarımız, bizani tınçligimiz uçun, yaş alıvatını tınçligi uçun, xatır cəmligi uçun can berişken. Aynı vaxtı yurtumuzda yaşayotken ikinci cahon uruşu ve front ortada faxriyelerinin sonu 174 nafarını təşkil etmoqda. Faşizmge karşı uruşda mardanavar can kılgan, ağır maşaqatlarını boştan keçirgen qahramanlarımız yadı hamişe yadımızda. Ular korsatgan cəsarat ve matonat biz avladlar uçun hamişe ibrat ve ornaki bolub qaladı.